হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন তো আমি আছি সাকিব এবং আপনারা দেখছেন বাসলাবারিন বাংলাদেশ চ্যানেলটি তো অনেকেরই সমস্যা থাকে একটি বিষয় নিয়ে সেটি হচ্ছে পাখি ডিম দেয় কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চাও ফোটে না মানে ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যায় তো এটার আমি বিশেষ দশটি কারণ আমি নোট করেছি সো এই দশটি কারণ নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব এবং এগুলো কেন হয় এবং আপনারা কিভাবে এগুলো প্রতিরোধ করতে পারেন সো এই বিষয়গুলো নিয়েও ভিডিওতে আলোচনা করব তো ভিডিওটি হয়তো একটু বড় হবে তো আশা করি ভিডিওটি পুরো দেখবেন তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি আর এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি এখনই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটিতে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক তো দশটি কারণে কথা আমি বলবো সেটা বলেছিলাম তো নাম্বার ওয়ান যেটি সেটি হচ্ছে পাখিকে ঠিক মতো ক্রিমিকোস না করালে পাখিকে দেখা যায় যে চার মাসের মধ্যে যে কোনো একবার মানে যে কোনো একবার শুধু ক্রিমিকোস করাতে হয় তো এটা যদি আপনারা না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই করাবেন ক্রিমিকোস কীভাবে করাবেন তারপর আমার অলরেডি একটা ভিডিও আছে আপনাদের ডিসক্রিপশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে গিয়ে ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন ক্রিমিকোস করানোর সম্পূর্ণ ডিটেলস আমি সেই ভিডিওতে আলোচনা করেছি তো ক্রিমিকোস অবশ্যই চার মাসের মধ্যে একবার করাতে হবে মাস্ট বি এটা সবসময় ব্রিডিংয়ের মিনিমাম এক থেকে দেড় মাস আগে ক্রিমিকোসটা করিয়ে ফেলবেন তো এটা গেল এক নাম্বার পয়েন্ট এখন দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে পাখিকে রেস্ট দিয়ে ব্রিডিং করানো হ্যাঁ অবশ্যই পাখিকে রেস্ট দিয়ে যদি আপনারা ব্রিডিং না করান তাহলে দেখা যায় যে পাখি বারবার ব্রিডিং করানোর ফলে তার প্রজনন ক্ষমতাটা অনেকটা কমে যায় এই জন্য কিছু ওষুধ বা সাপ্লিমেন্ট আছে আপনারা যদি এগুলো বারবার খাওয়ান তাহলে কিন্তু পাখি ঠিকঠাক মতো ব্রিড করবে না বা এই সমস্যাটা দেখা যায় যে পাখি ডিম দেয় কিন্তু ডিম থেকে ঠিক মতো বাচ্চা ওঠে না তো পাখিকে অবশ্যই রেস্ট দিয়ে ব্রিডিং করাতে হবে মিনিমাম একবার ব্রিড করানোর পর মিনিমাম হলেও দুই মাস রেস্ট দিয়ে পর এবার আবার ব্রিডিংয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে হবে তো এই এই গেল হচ্ছে দুই নাম্বার পয়েন্ট তো তিন নাম্বার পয়েন্ট যেটি সেটি হচ্ছে পাখির খাঁচা ঠিক মতো পরিষ্কার করা কারণ পাখি যদি নোংরা জায়গায় থাকে বা খাঁচা যদি ঠিকঠাক মতো পরিষ্কার না হয় তাহলে সেটা কিন্তু পাখি ব্রিডিংয়ের জন্য উপযুক্ত তারা পরিবেশ পায় না যার ফলে তার মেটিংও ঠিকঠাক মতো হয় না এবং তাতে তারা ঠিকঠাক মতো পাখি ব্রিডও করে না তো এই বিষয়টি আপনাদের খেয়াল রাখা দরকার যে পাখির খাঁচা ঠিকঠাক মতো পরিষ্কার রাখতে হবে তো চার নাম্বার যেটি পয়েন্ট সেটি হচ্ছে পাখির বসার লাঠি পাখির বসার লাঠির ওপর আমার অলরেডি একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন পাখির বসার লাঠি কেমন হবে এবং কীভাবে আপনারা এটি খাঁচায় সেট করবেন তো এই বিষয়ে অলরেডি আমার একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন তো পাখির বসার লাঠি কেমন হবে আমি এই ভিডিওটিতে জাস্ট একটু বলবো পাখির বসার লাঠি এমন হবে যেন খুব বেশি চিকন না হয় আবার খুব বেশি মোটা না হয় পাখি যেন সেটাকে ঠিকঠাক মতো আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে কারণ পাখির বসার লাঠি যদি বেশি মোটা বা বেশি চিকন হয় তাহলে পাখির মেটিং ঠিকঠাক মতো হয় না যাতে করে সব ডিমগুলো মানে নিষিক্ত হয় না সো এই সমস্যাটা পাখির বসার লাঠির কারণে হতে পারে তো আপনারা প্রপার বসার লাঠি দেবেন এবং সেটা ঠিক মতো খাঁচায় সেট করবেন তো আমার ভিডিওটি অলরেডি আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে সেটারও লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা দেখে আসবেন তো পাঁচ নাম্বার যেটি পয়েন্ট সেটি হচ্ছে পাখিকে প্রপার খাবার না দেওয়া পাখিকে প্রপার খাবার বলতে আমি এখানে সিড মিক্স সফট ফুড এগ ফুড এবং এই সবগুলো মিলে আমি প্রপার খাবারের কথা বলেছি প্রত্যেকটার উপর ভিডিও আমার চ্যানেলে আসে আপনারা গিয়ে দেখে আসতে পারেন তো সিড মিক্সে আপনারা কী কী রাখবেন তারপর একটা ভিডিও আমার আসে সেটা আমি দিয়ে দিয়েছি আর সফট ফুড এগ ফুড কীভাবে খাওয়াবেন সেটা আমি বলে দিয়েছি তো এই ভিডিওতে আমি একটু শুধু হেঞ্চ দেবো সেটা হচ্ছে মিনিমাম সপ্তাহে একদিন বা দুই দিন আপনারা এগ ফুড দেবেন এবং সপ্তাহে দুই দিন সফট ফুড দেবেন আর পাশাপাশি শাক সবজি শাক মিনিমাম তিন দিন দিতে পারেন আর এর পাশাপাশি সিড মিক্সও থাকবে তো এই এই রেশিও যদি আপনারা ফলো করেন তো অবশ্যই পাখি ঠিকঠাক মতো ব্রিডিং করবে তো ছয় নম্বর যেটি পয়েন্ট সেটি হচ্ছে পাখির মাল্টিভিটামিন কোর্স অবশ্যই এটা ক্রিমি কোর্স পড়ানো করানোর পরই করাতে হয় মাল্টিভিটামিন কোর্স সো মাল্টিভিটামিন কোর্স হিসেবে আপনারা কী কী ভিটামিন কোর্স করাতে পারেন তার উপর আমার অলরেডি একটা ভিডিও আছে আমি সেটার লিঙ্কও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন মাল্টিভিটামিন কোর্স অবশ্যই এটা ক্রিমি কোর্সের পরে এবং ব্রিডিংয়ের আগে মাঝখানের সময়টাতে করাবেন তো এটা যদি না করেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা একটু বেশি হয় বা এই সমস্যাটা যদি হয় আপনার তাহলে কিন্তু এই এই পয়েন্টটা অর্থাৎ এই ছয় নম্বর পয়েন্ট যেটা আমি বললাম মাল্টিভিটামিন কোর্স এটা অবশ্যই ফলো করতে হবে ক্রিমি কোর্স করানোর পর আপনাদের এই মাল্টিভিটামিন কোর্সটা করাতে হবে মাল্টিভিটামিন কোর্স হিসাবে আপনারা ক্যালপ্লেক্স প্যানামিন এবং হিপ্রোজা ক্যামাইনো এই তিনটি ওষুধ মাস্ট ব
তো এই সমস্যাটা হয় যে পাখির ডিম দেয় কিন্তু ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে না এই সমস্যাটা হয় তো কোন বয়সে পাখিকে মানে ব্রিডিং এ দেওয়া শুরু করবেন এবং একটি পাখি কত বছর বয়স পর্যন্ত ব্রিডিং করে এটা জানা আমাদের অত্যন্ত জরুরি তো অবশ্যই পাখির ফিমেল পাখির যখন বয়স মিনিমাম সাত মাস সাত মাস প্লাস হয় মানে মিনিমাম সাত মাস সাত মাসের বেশি হলে তখন সেই ফিমেল পাখি ব্রিডিং এ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হয় আর মেল পাখি মিনিমাম সাত আট মাস হতে হয় তাহলে সেই পাখিটি ব্রিডিং এ দেওয়ার জন্য উপযুক্ত হয় তো এটা হচ্ছে গেল ব্রিডিং এ দেওয়ার সময় মানে কোন বয়সে ব্রিডিং এ দেবেন আর অ্যাজ ইউজুয়াল দেখা যায় একটা এক জোড়া পাখি স পাঁচ চার পাঁচ বছর পর্যন্ত সর্বোচ্চ ব্রিডিং করে থাকে কিন্তু সেটা আপনার নিজের উপর মানে আপনার কী রকম যত্ন নেবেন বা আপনার কীরকম পাখির দেখাশোনা করবেন তার উপরে এটা ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করছে তো দেখা যায় যে ব্রিডিং তিন বছর করানোই বেটার হয় তিন বছর পর্যন্ত খুব ভালোভাবে সে ব্রিডিং করতে পারে এক জোড়া পাখি আর যদি প্রপার ভালো মতো কেয়ার নেন তাহলে দেখা যায় চার পাঁচ বছরও করতে পারে কোনো সমস্যা হয় না তো এটা পরের কথা এটা সেটা পরবর্তীতে দেখা যাবে কিন্তু পাখি ব্রিডিংয়ে দেওয়ার সময় একটা এই বিষয়টি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে পাখি যে পাখি যেন অবশ্যই মিনিমাম সাত মাস বয়স হয় সাত সাত আট মাস বয়সের আগে পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে না তো এটা গেল সাত নম্বর পয়েন্ট এই বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে আমাদের এখন আসছে হচ্ছে আট নম্বর পয়েন্ট যেটি হচ্ছে অতিরিক্ত গরম অতিরিক্ত গরমের সময় ব্রিডিংয়ে দিলে এই সমস্যাটা হয় তো যদি অতিরিক্ত গরমে মানে ব্রিডিংয়ে দিয়ে দেন কিন্তু তারপরে যদি গরম পরে দেখা যায় যে আপনি ব্রিডিংয়ে দিয়েছেন তখন খুব একটা গরম ছিল না হঠাৎ করে কিছুদিন হলে খুব বেশি গরম পড়ছে তো তখন আপনারা কি করতে পারেন তখন আপনারা যে হাড়ি আছে সে হাড়ির নিচে পানি স্প্রে করে দিতে পারেন দিনে যখন যখন দেখা যায় দুপুরবেলা অতিরিক্ত তাপমাত্রা থাকে তখন একবার অথবা দুইবার পাখির হাড়ির নিচে অথবা বক্স হলে বক্সের উপরে অথবা নিচে দুই দুই পাশেই দেবেন উপরে এবং নিচে পানি স্প্রে করে দেবেন হালকা পরিমাণ পানি শুধু স্প্রে করে দেবেন আর পাখির গায়েও একটু পানি স্প্রে করে দেবেন যাতে করে হবে কি পাখির সে গায়ের তাপমাত্রা এবং হাড়ি বা বক্সের তাপমাত্রাটা বজায় মানে একটা ভারসাম্য থাকবে এটা কেন করতে হয় আসলে এটা করা খুবই জরুরি এর কারণ যেটা সেটা হচ্ছে পাখি এক মানে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা থাকে তার গায়ে এবং সেই ডিমেও কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রা দেয় যার ফলে ডিমটা ফোটে সেই তাপমাত্রা যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় দেখা যায় যে যেই তাপমাত্রায় ডিম ফোটানো দরকার তার বেশি হয়ে গেলে তখন দেখা যায় সেই ডিমে বাচ্চা মানে ডিম যদি নিষিক্ত হয়ে যায় তারপরেও সেই ডিমটা নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ ডিম শুকে যায় ভেতরে দেখা যায় পানি শুকে খটখটা হয়ে গেছে শুকে গেছে তো এই সমস্যাটা হয় যদি অতিরিক্ত গরম হয় ডিম তখন এই সমস্যাটা হয় তো গরমের দিনে এই সমস্যাটা বেশি সমস্যাটা বেশি হয় তো তখন আপনারা পাখির শরীরে অথবা পাখির শরীরে এবং সাথে পাখির হাঁড়ি এবং বক্সের ওপর নিচে পানি হালকা স্প্রে করে দিতে পারেন আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি দেখেন গরম পড়েছে তখন বিল্ডিংটা অফ রাখাই ভালো হয় এখন আসছি নয় নম্বর পয়েন্ট সেটা হচ্ছে পাখি ডিম দেওয়ার পর বেশি উকি ঝুঁকি দেওয়া যাবে না কারণ পাখি যদি ডিম দেওয়ার পর আপনারা বেশি উকি ঝুঁকি দেন তাহলে দেখা যায় যে সেই পাখিটা তার মানে ডিমে তা দিতে একটু ইতস্ত বোধ করে যার ফলে দেখা যায় মাঝে মাঝে ডিমে তা দিতে যায় আবার বের হয়ে আসে বাইরে বসে থাকে ডিমে ঠিকঠাক মতো তা দেয় না যার ফলে ডিমটা যখন প্রপার তাপ যে তাপমাত্রা দরকার হয় ডিম ফোটা সেই তাপমাত্রা ঠিকঠাক মতো পায় না যার ফলে হয় কি ডিমটা বাচ্চা ফোটে না বা বাচ্চা হলেও বাচ্চা ভেতরে মারা যায় ডিমটা বাচ্চা মানে বাচ্চাটা ডিম ফুটে বের হয়ে আসতে পারে না তো বেশি উকি ঝুঁকি অবশ্যই দেওয়া যাবে না আর বিশেষ করে এটা ফিনস পাখি এবং ফিনস দাবা লাভ বা কোকাটেল এগুলোর ক্ষেত্রে একটু বেশি এরা একটু বেশি সেন্সিটিভ মানে এর তো অনেক সেন্সিটিভ হয় এদের ক্ষেত্রে আরও দেওয়াই যাবে না বাজে এর ক্ষেত্রে তাও টুকটাক দেওয়া যায় খুব বেশি কিছু হয় না তবে ফিনস লাভ বাট এগুলোর ক্ষেত্রে একদম দেওয়া যাবে না তো এখন যে যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে দশ নম্বর পয়েন্ট লাস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে পাখি যদি ফার্স্ট টাইম ব্রিডিং করে দেখা যায় প্রথমবার পাখি ব্রিড করছে এইবারই প্রথম তো এই সময় এই সমস্যাটা হয় দেখা যায় প্রথমবার যখন পাখি ব্রিড করে তখন পাখি ডিমও কম দেয় এবং ডিমের আকার আকৃতি একটু ছোটো হয় তো এটা কোনো সমস্যা না এটা একটু নিউট্রিশন বা যদি বডিতে নিউট্রিশন কম থাকে তাহলে এরকম হয় আবার কোনো কোনোটা অ্যাজ ইউজুয়াল এরকম হয়ে থাকে প্রথম ব্রিডিংয়ে একটু সমস্যা হয়ে যায় মানে ছোটো ডিম দেয় এবং ডিম থেকে ঠিকঠাক মতো বাচ্চা উঠায় না উঠলেও ডিম মানে বাচ্চাটা খুবই দুর্বল হয় তো এটার প্রধান একটা সমস্যা সেটা হচ্ছে পাখিকে অল্প বয়সে ব্রিডিংয়ে দেওয়া যদি পাখিকে প্রপার বয়সে ব্রিডিংয়ে দেন তাহলে কিন্তু এই সমস্যাটা হয় না এরপর আমার অলরেডি একটা ভিডিও করব খুব তাদের আমি ভিডিও দিয়ে দেব
আর যদি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন তাহলে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন তো প্রথমবার বিডিং এরকম সমস্যা হলে হতে পারে কিন্তু পরবর্তীবার থেকে আশা করা যায় আর সমস্যা হবে না যদি বিডিং এর আগে ঠিকঠাক মতো খাবার দাবার এবং সাপ্লিমেন্ট দিয়ে বিডিং করা তাহলে আর এরকম সমস্যা হওয়ার কোনো কথা না তো ভিউস এখানে মোট দশটা পয়েন্ট আমার বলার কথা ছিল দশটা পয়েন্টে আমি বলে দিয়েছি তো প্রথম আটটি যে প্রথম আটটি পয়েন্ট একটু এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে এগুলোই বেশি এগুলোর কারণে বেশি হয়ে থাকে এই সমস্যাটা পাখি ডিম দেয় কিন্তু বাচ্চা ফোরেন আমি আরেকবার একটু সংক্ষিপ্ত করে বলছি প্রথমে যে কিমি বলেছিলাম পাখি যদি অনেক দিন ধরে কিমি কোচ করানো না হয় তাহলে এই সমস্যাটা হয় পাখিকে রেস্ট দিয়ে বিডিং না করালে এই সমস্যা হয় পাখির হাড়ি এবং খাঁচা যদি ভালোভাবে পরিষ্কার করানো হয় এখানে হাড়ি এবং খাঁচা দুইটাই পরিষ্কার করতে হবে বিশেষ করে হাড়ি পরিষ্কার করার কথা তো আমি তখন বলিনি এটা একটু বলি হাড়ি যখন পরিষ্কার করবেন তখন অবশ্যই হাড়িটা খুব ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে এবং আগুনে পোড়াবেন একবার তাহলে খুব ভালো হয় কারণ হাড়িতে যে জীবাণুগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু রোজ কিন্তু রোজ শুধু রোদে শুকালে পড়ে না বা পানিতে তুলেই যে নষ্ট হয়ে যায় এরকম কিছু না আগুনে পড়লে সবচেয়ে ভালো হয় তো আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে অলরেডি একটা হাড়ি পরিষ্কার কীভাবে পাখির হাড়ি পরিষ্কার করবেন সেটা আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা দেখে আসতে পারেন হাড়ি অবশ্যই পুড়িয়ে সেটা ঠান্ডা হলে তারপর কিছুদিন পর সেই হাড়িতে পাখিকে বিডিং করাতে দেবেন আর যদি বক্স হয় তাহলে তো পোড়ানো যাবে না তাহলে সেটাকে আপনারা জীবাণুনাশক একটা ওষুধ আছে টিমসেন অথবা স্যাবলন পানি দিয়ে ধোবেন ধোয়ার পর আবার টিমসেন স্প্রে করে তারপর কটকটা মানে খুবই করা রোদে শুকাবেন বাস এটা হয়ে গেল হাড়ি পরিষ্কারের রোতা আর তিন নম্বরে পাখির বসার লাথে এটা আমি বলেছি তারপর পাখির প্রপার খাবার টাবার ঠিকঠাক মতো দিতে হবে বিডিংয়ের পূর্বে অবশ্যই মাল্টি ভিটামিন কোর্স করাতে হবে এবং পাখিকে অল্প বয়সে ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে না আর হচ্ছে অতিরিক্ত গরমে অবশ্যই পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়া যাবে না তো বাস এই ছিল তো এই ছিল টোটাল আমার কথা মানে আজকের ভিডিওর বিষয়টি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এই সমস্যাগুলোর ফলে কিন্তু পাখি ঠিকঠাক মতো ব্রিড মানে ডিম দিল বা দিল বাচ্চা ওঠে না আমার নিজের এই সমস্যাটা হয়েছিল এবং এই সমস্যাগুলো যে আমি দশটা অ্যানালাইসিস করেছি এগুলো এইগুলো অ্যানালাইসিস করতে আমার অনেক সময় লেগেছে দেখা যায় আমার দুই মাস সময় লেগেছে শুধু এগুলো খুঁজে বের করতে যে কি কী কারণে পাখির ডিম দিচ্ছে কিন্তু বাচ্চা ফুটছে না একটা একটা করে আমি এই সমস্যাগুলো সমাধান করেছি এখন ইনশাল্লাহ খুব ভালো ব্রিডিং করছে এবং এই সমস্যাগুলো থেকে আমি পরিত্রাণ পেয়েছি তো সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনিও অ্যাপ্লাই করতে পারেন যদি আপনার এরকম সমস্যা থাকে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন এবং রেজাল্ট পাবেন আশা করা যাচ্ছে তো ভিউর্স আজকের মতো এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে সামনে নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ